हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इसी चैनल तो दोस्तों आज के वीडियो डिस्कस करेंगे यू जी पी एडमिशन यानी कि बी बी कॉम बी एस सी एम एम कॉम एम एस की सी एल सी पोथराउंड के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सी एल सी पोथराउंड वो तीस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और दस नवंबर तक हमारा चलने वाला है तो इसी बीच दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन है कि हमें चॉइस प्लिंग करना होगा या नहीं करना होगा किन किन कैंडिडेट को कौन से भी छात्र हैं जिनको चॉइस प्लिंग करना है किस तरह से चॉइस प्लिंग होगा मैं चॉइस प्लिंग के बारे में कंप्लीट आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे क्या है आपको एडमिशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से देखना स्किप नहीं करना है स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमें जो सी फोर्थ राउंड होने वाला है हमारा जो सी एल सी का फोर्थ राउंड होने वाला है यू जी का और पी जी का दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगा जी हाँ दोस्तों यू जी का और पी जी का सेम प्रोसेस रहेगा तीस अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हम चॉइस प्लेंग के बारे में बात करें तो जब आप इसका टाइम टेबल देखते हो तो टाइम टेबल पर चॉइस प्लेंग के बारे में कोई भी जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं दिया मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चॉइस प्लेंग का कोई भी यहाँ पर लाइन नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन कि रजिस्ट्रेशन सभी छात्रों को नहीं करना है ओनली जो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है केवल उन्हीं छात्रों को करना है और किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और इसके बाद में देखिए चॉइस प्लेंग का यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं दिया गया है डायरेक्टली दिया गया है वेरीफिकेशन का कि आपको वेरीफिकेशन कहाँ कराना होगा और दो नवंबर के बीच में चार नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन जो कि वेरीफिकेशन करा सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर चॉइस प्लेंग का कोई भी लाइन नहीं दिया गया अब मैं आपको बता देना चाहता हूं चॉइस प्लिंग का लाइन कहां पर दिया गया है तो दोस्तों आपको चॉइस प्लिंग कैसे करना है देखिए चॉइस प्लिंग का लाइन यहां पर दिया गया है और हमारा चॉइस प्लिंग स्टार्ट होगा पांच नवंबर से लेकर दस नवंबर के बीच में तो सबसे पहले तो चॉइस प्लिंग के बारे में समझ लीजिए जो हमारा चॉइस प्लिंग होगा दोस्तों वो पांच नवंबर से लेकर दस नवंबर के बीच में होगा तो चॉइस प्लिंग के बारे में ये है सबसे पहले तो हमको जो टाइम देखना है टाइम हमारा जो चॉइस प्लिंग का है दोनों के लिए जो कि यू का और पी की बात करें तो पाँच नवंबर से लेकर दस नवंबर के बीच में हमारी चॉइस प्लिंग होगी तो पूरा देखना है वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा देखिए चॉइस प्लिंग के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अब पाँच से दस नवंबर के बीच में हमारा चॉइस प्लिंग होगा तो आपको क्या करना है पाँच नवंबर को कहाँ जाना होगा आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में आपको एड जाना होगा जी हाँ दोस्तों पाँच नवंबर को आपको क्या करना है पाँच नवंबर को आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज में आपको जाना होगा मान के चलिए आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक कॉलेज में आपको खुद से जाना होगा खुद से वहाँ पर जा करके एडमिशन लेना होगा बस उस कॉलेज में क्या होनी चाहिए जो कि सीटें खाली होनी चाहिए ओके और जो हमारा जो ऑनलाइन होता था चॉइस प्लेंग वो ऑनलाइन नहीं होगा मैं आपको बता दूँ जिस तरह से हमारा चॉइस प्लेंग ऑनलाइन होता था वो इस बार चॉइस प्लेंग नहीं होगा इस बार जो चॉइस प्लेंग होगा हमारा ऑफलाइन जी हाँ दोस्तों किस तरह से होगा हमारा चॉइस प्लेंग ऑफलाइन होगा जी हाँ दोस्तों यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में ही आपको जाना होगा जो कि और वहाँ पर जाकर आपको अपना क्या करना होगा वहाँ पर अपना जो एडमिशन लेना होगा ठीक है अब दोस्तों चॉइस प्लेंग करने के लिए यानी कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको खाली हाथ नहीं जाना होगा चॉइस प्लेंग करने के लिए आपको खाली हाथ नहीं जाना है आप वहाँ पर आपको एक फॉरम ले जाना होगा फॉरम ले जाना होगा जी हाँ दोस्तों वो फॉरम कौन सा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊँगा वहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँगा अगर वो फॉरम अपने साथ नहीं ले जाएंगे उस फॉरम को भर यानी कि उस फॉरम को भर आप नहीं ले जाएंगे अपने साथ में तो आपका एडमिशन नहीं होगा ओके उस फॉरम में अपना फोटो लगा कर ले जाना है सारी चीज़ें वहाँ पर नाम डेट वगैरह सब कुछ लाह पर लिख कर ले जाना है अब आपको पाँच नवंबर को क्या करना है पूरी प्रोसेस देख लेते हैं पाँच नवंबर को आपको क्या करना है उस फॉरम के साथ में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाना है और जाने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा साढ़े दस बजे से लेकर एक बजे के बीच में कितना टाइम रहेगा आपको साढ़े दस बजे से एक बजे के बीच में आपको कॉलेज में उपस्थित होना होगा पाँच नवंबर को डेली प्रोसेस करनी होगी जी हाँ दोस्तों डेली प्रोसेस करनी होगी यानी कि ऐसा नहीं है आपको एक बार चॉइस प्लेंग करने के बाद एक बार जो कि फॉरम बनने के बाद आपका डेली हो जाएगा ऐसा नहीं है डेली आपको प्रोसेस करनी होगी मैं वीडियो पूरा बता देता हूँ वीडियो में देखिए साढ़े बजे से एक बजे के बीच में जाना होगा और एक बजे के बाद में वहाँ पर कॉलेज में ही बैठना होगा और क्या होगा तीन बजे तीन बजे हमारी मेरे लिस्ट जारी की जाएगी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी आपकी परसेंटेज अच्छी होगी और वहाँ पर जो एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या कम होगी तो आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा और तीन बजे के टाइम पर जो कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी ऑफलाइन मेरिट लिस्ट आएगी साथ ही ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आएगी यानी कि दोनों तरह से आपकी मेरिट लिस
ओके अब मान के चलिए पाँच नंबर को आप कॉलेज में गए आपने फॉरम भी अप्लाई किया और आपका नाम नहीं आया तो आपको दोस्तों क्या करना होगा देखिए अब आपको दूसरे दिन जाना होगा कहाँ पर जाना होगा दूसरे दिन कॉलेज में जाना होगा छः नवंबर कब जाना होगा अब आपको छः नवंबर को जाना होगा छः नवंबर को क्या करना होगा वो वही प्रोसेस करनी होगी उसी फॉरम को अपने साथ में ले जाना होगा फॉरम कैसा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ उसी फॉरम को अपने साथ ले जाना होगा और फॉरम को ले जाने के बाद में वहीं प्रोसेस करनी है साढ़े से लेकर एक के बीच में आपको अपने कॉलेज में उपस्थित होना होगा यानी कि वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी इसके बाद में जब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी यानी कि छात्रों की संख्या कम होगी एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या कम होगी और आपकी जो परसेंटेज का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा यानी कि सेवेंटी परसेंट के आसपास आपकी परसेंटेज होगी तो आपका क्या होगा तीन बजे के टाइम पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी मेरे लिस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आएगी ऑफलाइन कॉलेज में ही आपको बता दिया जाएगा यानी कि आपको उस कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा तीन बजे ही आपकी मेरे लिस्ट आएगी ओके मेरे लिस्ट आने के बाद में आपको क्या करना होगा बारह बजे से पहले पहले आपको अपनी पी सबमिट करनी होगी अगर आप पी सबमिट नहीं करोगे तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद में फिर से आपको सात नवंबर को सेम प्रोसेस करनी होगी सात नवंबर को भी दोस्तों आपका नाम नहीं आता है तो फिर आठ नवंबर को भी यही प्रोसेस करनी है नौ नवंबर को भी प्रोसेस करनी है दस नवंबर को भी ये प्रोसेस करनी यानी कि दस नवंबर तक आपका किसी भी हालत में नाम आ जाएगा आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा ओके तो ये होती है पूरी पूरी प्रोसेस जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों यही प्रोसेस आपको करनी है चॉइस प्लिंग का नाम नहीं आएगा दोस्तों चॉइस प्लिंग का मैं आपको बता चुका हूँ चॉइस प्लिंग का जो प्रोसेस है यही है पहले हमारी चॉइस प्लिंग होती थी वो कैसी होती थी ऑनलाइन होती थी ऑनलाइन चॉइस प्लिंग करनी होती थी चॉइस प्लिंग करने के बाद में हमको क्या करना होता था दोस्तों चॉइस प्लिंग करने के बाद में हमारा जो मेरिट लिस्ट आता था यानी कि पहले मेरिट पोजिशन आता था मेरिट पोजिशन आने के बाद में हमारा अलॉटमेंट लेटर आता था यानी कि जिस प्रोसेस होती थी अलॉटमेंट लेटर आने की वो ऑनलाइन ही होती थी अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में हमको अपनी फीस सबमिट करनी होती थी फीस हम चाहे जब कर सकते थे सबमिट और जो हमारा जो एडमिशन हो जाता जो कि कब हो जाता था फर्स्ट राउंड में सीएलजी राउंड तो ये होती थी प्रोसेस लेकिन इस बार की जो प्रोसेस है चॉइस प्लिंग की उस जो कि अलग कर दिए चॉइस प्लिंग किसे करना है चॉइस प्लिंग सभी छात्रों को करना होगा जी हाँ दोस्तों कौन कौन कर सकता है चॉइस प्लिंग मैं आपको बता दूं चॉइस प्लिंग सभी छात्रों को करना है चाहे आप पुराने छात्र हों चाहे आप नए छात्र हों सभी छात्रों को चॉइस प्लिंग करनी है चाहे कैसा भी छात्र हो चॉइस प्लिंग का मतलब होता है दोस्तों जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में फॉरम के साथ में आपको जाना होगा अगर आप फॉरम अपने साथ नहीं ले जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा ओके तो उम्मीद कर पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी तो दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी छात्रों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो शेयर कर दीजिए वीडियो को साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दोस्तों अगर आपने मेरा न्यू यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीक है इस चैनल पर हम लाइव आकर आपसे बातचीत किया करते हैं तो चैनल को भी जाना जाना सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्दी से इस चैनल पर एक आया सब्सक्राइब कम्प्लीट कर दीजिए जिससे हमारे यूट्यूब की तरफ से लाइव टूल मिल जाएगा और हम आपसे लाइव आकर डेली बातचीत किया करेंगे और तो ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल को जाना जाना सब्सक्राइब कर लेना ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक बाय